Eu não sei se tem noção ou não, mas Mérida foi fundada no ano 25 antes do nascimento de Cristo, portanto tem dois mil anos a fundação da, da, da cidade. E é Mérida porquê? Porque é Méritas Augusto. Augusto, o nome do imperador, foi ele que mandou fundar, romano. É, é Mérida quer dizer reformado, ou seja, isto foi uma, uma cidade que o Augusto, o imperador, fundou para meter aqui os, os legionários reformados. Ou seja, no fim de, 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 da vida deles, uh, vinham para aqui e ficavam aqui. Porque aqui já foi considerada a capital aqui da Espanha, no, no, na altura dos Romanos, porque confluíam aqui casa, as estradas que vinham de... uma estrada que vinha de Lisboa, do caminho romano, outra que vinha de Córdoba e outra que vinha de Sevilha confluíam aqui, naquela ponte que, que vos mostrei há bocado, a ponte romana, para passar o rio Guadiana. É por isso que é aqui conhecido. Isto tem aqui coisas maravilhosas. Eu vou-vos mostrar essas coisas. Já vão ver. Tem um teatro, tem um circo, tem uma pista de, de, de cavalos, de, de, de corrida. Está espetacular. Isto está muito fixe. E tudo arranjadinho na medida do possível. Muito bom, muito bom. Vamos lá ver então o teatro, que é dos teatros mais antigos do mundo, porque ainda hoje se faz aqui um festival de teatro clássico. Isto tem dois mil anos, pá, que maravilha! Curiosamente, todo este espaço esteve debaixo de terra enterrado até o princípio do século, 1900 e troca o passo. Só aquelas partes de cima, estas partes aqui, é que estavam de cima do, do, da terra. Portanto, diziam até a lenda que eram as cadeiras dos, dos, de, de, dos altos emissários aqui desta zona de, dos mouros. Porque isto depois foi conquistado pelos mouros, pelos cristãos, pronto, essa, essa história toda. E então isto dizia a lenda que isto era dos mouros, zero, nada, tudo errado. E quando começaram a escavar e descobriram esta maravilha toda que aqui está. Os romanos divertiam-se aqui. Está ali uma coisa que dizia que grandes partes, grande parte das peças que eram aqui apresentadas eram em grego e os romanos que aqui estavam, que era a malta da guerra, não, é? não sabiam grego, portanto vinham cá a ver o, o, as peças, que eram muitas vezes gratuitas, e não percebiam o que é que acontecia nas peças. Por isso há até o, o, um dos autores que diz o teatro não é para ver, o teatro é para ver e para ser visto no teatro. É daí que vem essa, esse, esse lema. Isto está reconstruído. Isto é plástico. Espetacular. Engana bem. Mas aquelas são boas. Algumas estão a reconstruir. Portanto, o palco era ali. Com aquelas partes por trás. Aquilo tinha umas zonas uns quadros pintados, uns quadros, umas placas em madeira pintadas que corriam umas em cima das outras, como é agora, para fazerem os vários ambientes cénicos. Os romanos foi um, um, um império de uma coisa, um povo louco mesmo, pá, porque louco de bom. Já viram a qualidade disto? Devia ter aqui muito mármore, mas já viram a qualidade de construção disto? Há dois mil anos. Muito bom, muito bom. Espetacular. Pasmem-se, isto era tudo coberto. Isto depois tinha aqui, cada um estava nos, nos sítios certos, portanto, cá em cima, escravos e estrangeiros, as mulheres por cima ainda dos escravos e estrangeiros, depois aqui em baixo os soldados veteranos, os, os meninos e os pedagogos, os professores, por cima, esta zona aqui onde nós estamos, cidadãos romanos, os patrocinadores tinham aqui um palanque, vamos ver se aqui este, este resto de palanque, e os atores lá em baixo, claro, 
Isto tinha todas regras, ninguém se misturava, mas quando isto se juntava devia ser aqui uma, uma confusão do caraco, de barulho, porque isto era coberto ainda por cima com uns, parece-me, panos, umas coisas do género. Muito fixe, vou-vos mostrar outra vez. Quando vejo os programas, uh, daquelas, daqueles programas de penhores do Velho Oeste nos Estados Unidos, que pá, isto tem 200 anos, isto tem não sei o quê, todas estas pedras que aqui estão têm 2 mil anos, 2 milénios, é uma coisa realmente louca de todo. Se alguém conseguir ver o que é que está aqui escrito, escreva aí nos comentários que eu não consigo. Deve ser latim. Eu vou só dar aqui um, um time de espera para ver se vocês descobrem, porque eu já descobri o que é que isto quer dizer. Está aqui escrito. Traduzido para português quer dizer Marco Agripa, filho de Lúcio, cônsul por terceira vez, exercendo a tribunícia por protestas por terceira vez. É ser mais importante isto. É uma entrada que o gajo patrocinou às tantas e deve ser mais importante. Isto era a visão que se tem do palco. Falta ainda aqui uma zona toda, toda esta zona por cima do que está, que já caiu, podem ver. Daquele acesso lá em cima. Isto é mesmo maravilhoso. E pensar que isto esteve tudo enterrado até 1910 ou qualquer coisa do género. Tudo isto teve baixo de terra. É tipo que escavaram para aqui. Espetáculo. Os romanos eram mesmo bons, tinham tudo para dar certo. Em termos tecnológicos, tinham que ser derrotados. Pela religião, <risos> Esse, essa grande corrente política de, dos últimos dois milénios. Pois é, nem vos disse, isto é de tal maneira importante que é património da humanidade, de, foi declarado património da humanidade pela Unesco desde há não sei quando, quando foi criada, é uma das coisas que é património da humanidade. A cidade toda, não é só isto, é a cidade toda de mérito. Estou a gostar muito, está muito giro. Ainda vamos ver aí mais coisas. Fiquem connosco, vamos ver aí mais algumas coisas. gladiavam, lutavam, às vezes até à morte ou não. Isto era tudo, é tipo um estádio de luta. Podem ver, isto não é igual ao de Roma, mas vai dar grande. Muito grande isto. Aqui, atrás de mim, o que, que se vê aqui? É a tribuna onde estavam o imperador e essa malta mais importante, o imperador quando aqui vinha, o imperador não vinha cá, mas essa malta mais importante estava aqui, era a tribuna onde eles assistiam e quem pagava os combates era aqui que ficavam. Eu presumo que isto tudo fosse ao nível do chão onde estamos, ou seja, este, esta parte mais funda estaria coberta. Agora, está ali uma, estes buracos que estão aqui, é de onde saíam as tais feras, estes buracos, estes aqui também, é onde estavam as aulas, onde estavam guardadas as feras que depois vinham 
combater com os gladiadores. Isto é demoníaco, pá. As pessoas estavam aqui nestas bancadas, a toda a volta. Isto deveria ser tudo coberto com mármore. Uh, isto é espetacular, espetacular. Dois mil anos que isto tem, pelo menos. Espetacular. Isto era a visão que as pessoas tinham quando chegavam aqui. Oh, isto tudo cheio de gente. Oh, a fazer barulho. A puxar para os gladiadores, espetáculo! Isto não é grande, pá! Oh, o pessoal todo a gritar e a gente a morrer lá em baixo! Isto faz duas praças de touros à vontade! E é pequenito! É pá, espetáculo! Espetacular! Século I ao século IV que isto foi usado, portanto, desde há 2000, 1500 anos há 2000. Muito fixe! Depois tem aqui uma coisa como deveria ser, ou seja, aquela parte que se vê estava com os trados à partida, conseguem ver, não é? Estava aqui com os trados onde eles guerreavam, isto era a direita, que é para, para ter coisas por baixo, espetáculo! Diz aqui que a arena do anfiteatro 64 metros no eixo maior e 41 no eixo menor. Contei uma grande fossa no centro que era coberta com um estrado de madeira durante os jogos. A música era um elemento fundamental para marcar as fases do espetáculo. Começava com um duelo entre dois jinetes a cavalo para depois combater em, um, em duelo, segundo armas e é, experiência. Herbera, missos, matem-no, batam-lhe, perdoem-no. Costumava gritar o público, segundo as palavras do escritor Seneca. Isto é muito animalesco. Pá. Isto é muito animalesco. Uma rua a toda a volta do anfiteatro, que era assim, que era assim, e agora, passados dois mil anos, está assim. Estava ali uma, um painel que dizia que os, já neste tempo eles usavam, o espanhol, em espanhol é hormigón, que é cimento, para fazer ali umas coisas na no centro do, do livro do circo. Isto era uma, uma qualidade do cara já muito avançados, pá, muito bom. Aqui vamos ver os, os mosaicos, uh, aqueles mosaicos romanos, aquilo que em Conímbrica, para quem conhece, Está um bocadinho, são os bocaditos, os bocaditos, vamos ver o que é que há aqui, também não sei, vamos ver, acho que há muitos, vamos ver. Não sei se conseguem ver, isto eram banhos privados, estava aqui, se agora conseguindo ver, tem aqui canalizações por baixo, onde eles aqui aqueciam a água, por aqui, aqueciam a água com lenha, a água e os vapores iam sair aqui por cima. Estão a ver aqui? Os mestres. Ali. E aqui o serviu a aquecer. Isto é o que seria. Fica isto. Conseguem ver este desenho? Esta calçada, isto é tudo feito com padrinhas pequeninas. aqui o, o tamanho das pedras e o sol vê-se bem. Tudo isto é feito com estas pedrinhas pequeninas, é calçada portuguesa em miniatura. Uh, 
Eu realmente já tinha ouvido dizer que entre os nazis que não era dos nazis. Foi um aproveitamento já muito mais antigo, um símbolo muito mais antigo. Afinal, todos tinham razão. Nunca duvidei. Segundo sei, e admito que possa estar errado, esta cidade já teve, foi dos romanos, depois foi conquistada pelos mouros, uh, já passaram aqui mais que tantos, portanto é natural que isto tenha aqui coisas de, um, de uma civilização em cima da outra, em cima da outra, e é natural, se souberem comentem, ponham nos comentários a história, quem é que passou aqui por Mérida. Segundo percebo, isto é a casa de alguém, de uma família qualquer, isto era uma casa de alguém, com jardim, com as termas uh, e curiosamente com uh, um, que eles chamam aqui uma casa funerária, que não é uma casa funerária, é onde são colados os mortos e onde são enterrados os mortos aqui à porta de casa. Engraçado. E ali se virem, temos ali um gato igualzinho ao dos romanos. Está carregadinho de pulgas. Pois é. Enterravam famílias juntas, já acreditando se calhar na, na vida. Na vida depois. Na vida depois da morte. Ficam todos juntinhos que é para se encontrarem. Nós fazemos isso hoje em dia, os cristãos, os jazigos. Isto são caixões. Fico sempre na dúvida se eles faziam caixões só em pedra ou se. Os que faziam em madeira não chegaram aos nossos tempos. Também não sei. E agora vamos ao circo. Vamos ao circo, meu amor. Vamos ao circo, mas é o romano, não é esse circo. Faziam lá corridas de quadrigas, quadrigas, cavalos e essas coisas. Se fosse hoje era de motas. Mas na altura era cavalos. Vamos lá. E é claro que estamos em Espanha, porque o engraçado é que soube os miúdos a jogar à bola, ao pé deste classicismo todo, destes dois mil anos, e as pessoas a viverem a cidade. Vão começar agora a sair para a rua, começar a abrir as lojas, os shops a jogar à bola nas praças, hum, pá, espetacular, do melhor. É gigante. Dizia ali que neste circo todo isto eram sete voltas, as corridas tipicamente eram sete voltas, os cavalos e tal, apostadores, tudo cheio de gente. Um, e as sete voltas faziam 5 km, que eles faziam normalmente, os, os que ganhavam à volta de 10 minutos. Isto é uma coisa de demoníaca muito grande. Pá. Já viram o tamanho disto? Pô, isto é muito grande. Tem visto cavalos, isto à volta era tudo bancado. Ah, espetacular. Não me canso de dizer, dois mil anos. Uma sociedade avançada para caraça já há dois mil anos. Agora estou a sentir aquilo que sentiam os cavaleiros, os corredores aqui na pista, quando vinham à pista. Isto é muito, muito, muito grande. Pô, isto provavelmente não seria, conseguem ver, eu se der a volta conseguem ver, eu já estou ao meio da pista, vejam lá o tamanho disto lá para trás. Uh, isto provavelmente não era relevado, isto era bancadas a toda a volta, provavelmente não era relevado. 
uh, era bancadas a toda a volta e lá está, faziam aqui as 7 voltas 5 km em 10 minutos. Isto é medonho. E tinha aqui uma coisa no meio que eu parece que tinha água, mas também não consegui perceber o que é que era. Tenho é que ter cuidado de olhar para o chão porque isto deve estar cheio de bosta de cavalo. Não, porque a bosta não se aguenta há dois mil anos. E isto já tem esse tempo. Se virem ali, isto tem aquela fo aquelas formas, parece que isto seria mais fundo e tinha ali sair qualquer coisa, talvez. Não sei. Tipo, saírem dali os, os animais ou assim, porque os animais não estou a ver aqui se tinham para entrar, não sei nos topos. Os carros. Mistério. Bem, o circo para já está visto. Agora vamos ver a, a casa del Mitreu. Penso que é uma casa também de alguém importante que conseguiram recuperar no meio destes anos todos. É lá para cima, temos que andar um bocado, que um quilómetro talvez. Já agora digo-vos que hum, todas estas, todos estes monumentos vá, têm, têm um preço para entrar. Há um, um bilhete que se pode pagar, 16 euros, paguei 16 euros para ter acesso a todos os monumentos. Há alguns, inclusive, é que eu não vou conseguir ver porque fecham às 6 e eu cheguei aqui já, como sabem, já eram duas horas portuguesas, três espanholas. E são espalhados pela cidade toda, portanto, isto aqui debaixo de toda, toda a cidade de Mérida há de haver muita, muita, muita ruína. Tá, agora vamos à Casa de Mitreu. Estou a adorar isto, muito fixe. Espero que vocês também estejam a adorar. Uh, tudo isto é história, uma coisa de medonha, isto tem dois mil anos, eu não me canso de dizer, vocês já devem estar fartos de ouvir e qualquer dia sou alcunhado do dois mil anos, mas isto tem dois mil anos, efetivamente, são dois mil anos, isto é antes de Cristo nascer, uh, esta rapaziada andou por aqui a fazer estas coisas, portanto, isto é muito antigo e aguenta-se, é isso é que eu me acho estranho, acho curioso e acho espetacular, porque isto aguenta estas construções aguentaram-se dois mil anos. Uh, não foram a maioria não foram refeitas a não ser de, de pormenor, porque está, está muito bem conservado. Não se esqueçam, subscrevam o canal, uh, chamem alguém para subscrever, subscreverem o canal é importante para o, para o canal crescer, comentem, uh, gostem, desgostem se não gostarem, também estamos cá para tudo, opiniões desde construtivas são sempre válidas e é sempre isso que nós queremos. Eu gosto muito de passear, aproveito e levo-vos também todos a passear comigo. Subscrevam o canal. Vamos agora à casa de Mitreu. <risos> Quem é que disse que iam à casa de Mitreu? Também gostava, também gostava. Faltam 4 minutos para as 6 e a casa de Mitreu fecha às 6 como os monumentos todos, por isso já não vou chegar lá a tempo. Monumentos acabou-se por hoje, vamos ver. Uh, amanhã também não vou porque eu quero sair cedo, quero ir a curtir a viagem pelo Alentejo, vamos pelo outro lado. Campanhor, por aí fora, passar na fronteira do Caio. Portanto, Casa de Mitreu fica para uma próxima. Ora bem, pelos vistos foi esta ponte que fez com que isto nascesse tudo, porque era aqui uma ponte de passagem deste, deste rio Guadiana, portanto juntava aqui a estrada que vinha de Lisboa, de Córdoba e de uh, Sevilha. Por isso é que foi fundada aqui a igreja, a igreja, não, foi fundada aqui Mérida. Esta ponte tem 700 metros, segundo li alguns na internet e é das pontes mais compridas romanas ainda em pé e, e utilizável, claro. Como podem ver, toda a gente a correr, só não passa trânsito, mas toda a gente a correr, a andar, muito fixe. Bem, agora resta-nos ir jantar, que já são 7 horas e estou com fome. Até já!